हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ई फॉर इंग्लिश आई एम वानी और मैं लेकर आई हूँ आज का टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कि इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और इसकी नॉलेज से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत ही हेल्प मिलती है चलिए समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच स्पीच मीन्स योर डेली कॉन्वर्जेशन आपकी हर रोज की बातचीत जिसमें हम बहुत ही सेंटेंसेस का यूज करते हैं और उन सेंटेंसेस में यूटिलाइज होने वाले वर्ड्स को अलग अलग नाम दिया गया है जिसे हम पार्ट्स बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच देयर आर एट पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन प्रनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन इंटरजेक्शन आज हम करेंगे नाउन जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं वट इज ए नाउन नाउन क्या है नाउन अ नाउन इज ए वर्ड यूज एज ए नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग नाउन वो शब्द है जो किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है किसी भी जगह का नाम हो सकता है और किसी भी चीज का नाम हो सकता है और हम कह सकते हैं कि नाउन जो है वो एक नेमिंग वर्ड है चलिए हम एग्जाम्पल से समझते हैं अ नाउन इज ए वर्ड यूज एज ए नेम ऑफ ए पर्सन किसी भी व्यक्ति का नाम फॉर एग्जाम्पल रोजी रोजी एक पर्सन का नेम है सुमित रीटा मोहन ये सब नाउन है अ नाउन इज ए वर्ड यूज एज ए नेम ऑफ ए प्लेस किसी भी जगह का नाम नाउन होता है एग्जाम्पल्स शिमला चंडीगढ़ मुंबई चेन्नई एक्सेट्रा अ नाउन इज ए वर्ड यूज एज ए नेम ऑफ ए थिंग किसी भी चीज का नाम नाउन होता है एग्जाम्पल्स टेबल बुक मोबाइल टेलीविजन एक्सेट्रा वी कैन टच ऑल दीज एब मैं ऑब्जेक्ट्स हम जो ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स होती हैं एज ए नाउन उनको टच कर सकते हैं बट एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं लेकिन टच नहीं कर सकते एग्जाम्पल जॉय ब्रेवरी ऑनेस्टी काइंडनेस ये सब हमारी फीलिंग्स होती हैं हमारी इमोशंस होती हैं जो कि नाउन्स होती हैं जो नाउन्स में ही आती हैं तो अब हम जान चुके हैं कि नाउन क्या है नेम ऑफ ए पर्सन नेम ऑफ ए प्लेस नेम ऑफ ए थिंग इमोशंस एंड फीलिंग्स टाइप्स ऑफ नाउन्स देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ नाउन्स कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन कलेक्टिव नाउन एब्सट्रेक्ट नाउन एंड द लास्ट वन इज मेटीरियल नाउन चलिए हम करते हैं कॉमन नाउन अब कॉमन से ही पता लग रहा है कॉमन जो कॉमन हो जो नेम कॉमन हो फॉर एग्जाम्पल अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन जो हर व्यक्ति को एक कॉमन नाम दिया गया हो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं और वो सेम क्लास का ही होना चाहिए जैसे एक बॉयज की लाइन है एक गर्ल्स की लाइन है तो बॉयज की लाइन में कितने नेम्स आ जाते हैं सुमित विनित ये सब नेम्स आ जाते हैं गर्ल्स की लाइन में कितनी गर्ल्स के नेम्स आ जाते हैं लेकिन उनकी कैटेगरी किस में आ रही है बॉय की कैटेगरी है और गर्ल की कैटेगरी है अब नॉट में ये आता है कि कॉमन मीन्स शेयर्ड बाय ऑल वो नाम जो सब शेयर कर सकें चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं गर्ल गर्ल जो है वो एक कॉमन नाउन है जैसे मैरी मैरी भी एक गर्ल है रिया भी एक गर्ल है सुमिता भी एक गर्ल है मान्या भी एक गर्ल है वान्या भी एक गर्ल है तो इनका कॉमन नाउन हो गया गर्ल बॉय अब इनके एग्जाम्पल्स जैसे देख लेते हैं विक्की आरव नितिन गैरी लक्षित ये सब बॉयज हैं तो बॉय जो है वो एक कॉमन नाउन है सिटी सिटी एक कॉमन नाउन है जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं शिमला एक सिटी है चंडीगढ़ एक सिटी है जयपुर एक सिटी है पटना एक सिटी है तो सिटी जो है वो एक कॉमन नेम है कंट्री इंडिया 
कंट्री है अफगानिस्तान कंट्री है ऑस्ट्रेलिया कंट्री है ब्राजील कंट्री है तो कंट्री जो है वो एक कॉमन नाउन है टॉय टॉय कार टॉय डॉल टॉय टेडी बियर ये सब क्या है ये सब टॉय है तो टॉय जो क्या है वो कॉमन नाउन है फर्नीचर फर्नीचर एक कॉमन नाउन है जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं टेबल टेबल एक फर्नीचर में आ जाता है चेयर फर्नीचर में आ जाते हैं बेड फर्नीचर में आ जाता है अलमेरा फर्नीचर में आ जाता है तो फर्नीचर जो है एक कॉमन नाउन है अब हम सेंटेंसेस से देखते हैं कि कॉमन नाउन कौन से हैं दैट गर्ल वॉन्ट्स टू स्टडी अब दैट गर्ल वॉन्ट्स टू स्टडी में कॉमन नाउन कौन सा है अब इसमें गर्ल जो है गर्ल इज ए कॉमन नाउन गर्ल किसी का भी नाम हो सकता है कोई भी गर्ल हो सकती है तो गर्ल जो है वो एक कॉमन नाउन है नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं शी गोज टू स्कूल डेली डेली अब स्कूल जो है एक कॉमन नाउन है स्कूल कोई भी हो सकता है एक स्पेसिफिक स्कूल का नेम नहीं दिया गया है स्कूल जो है वो एक कॉमन नाउन है तो शी गोज टू स्कूल डेली तो उसमें स्कूल जो है वो एक कॉमन नाउन है दिस सिटी इज वेरी बिग दिस सिटी इज वेरी बिग अब इसमें सिटी वर्ड जो है वो एक कॉमन नाउन है क्योंकि किसी स्पेसिफिक सिटी का नाम नहीं दिया गया है सिटी एक कॉमन यूज किया गया है नेम जो कोई भी सिटी हो सकती है सो सिटी वर्ड इज ए कॉमन नाउन नेक्स्ट इज दैट शॉप विल क्लोज टूडे एट थ्री ओ क्लॉक अब शॉप कोई भी हो सकती है कोई स्पेसिफिक शॉप का नाम नहीं दिया गया है तो शॉप जो है वो एक कॉमन नाउन है सेकेंड नाउन इज अ प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस किसी भी पर्सन की स्पेसिफिक नेम और स्पेसिफिक आइडेंटिटी उस पर्सन को जिस नाम से हम बुलाते हैं ठीक है तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन Proper means one's own. So a proper noun is a person's own name. किसी भी person का अपना नाम जो उसकी अपनी identity होती है that that means a proper noun. Proper nouns always written with a capital letter at the beginning. अगर आप किसी भी person का specific name लिख रहे हो जैसे Ria. आप नेम लिख रहे हो तो रिया का जो फर्स्ट लेटर है आर वो कैपिटल से ही स्टार्ट होगा चलिए एग्जांपल से समझते हैं मीना मीना जो है किसी गर्ल का नाम है तो मीना जो है वो उस गर्ल की आइडेंटिटी है मीना तो उसको हम बोलेंगे प्रॉपर नाउन शिमला किसी सिटी का नेम है और उस सिटी की आइडेंटिटी है शिमला तो शिमला जो है एक प्रॉपर नाउन है इंडिया किसी कंट्री का नाम है और उस कंट्री की आइडेंटिटी है तो इंडिया इज ए प्रॉपर नाउन टॉमी नेम ऑफ ए डॉग एक डॉग का नाम है उस डॉग की आइडेंटिटी है टॉमी तो टॉमी इज ए प्रॉपर नाउन बाइबल बाइबल एक बुक का नाम है और बाइबल जो है उस बुक की आइडेंटिटी है तो हम इसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन अब सेंटेंसेस देखते हैं प्रॉपर नाउन से सीमा इज ए गर्ल अब सीमा जो है एक गर्ल का नेम है उस गर्ल की आइडेंटिटी है सो so, सीमा जो है वो एक प्रॉपर नाउन है सेकेंड वन इज आई लिव इन मुंबई अब मुंबई जो है एक सिटी का नेम है एक सिटी की आइडेंटिटी है तो मुंबई इज ए प्रॉपर नाउन टॉमी इज ए पेट डॉग अब टॉमी जो है एक डॉग की आइडेंटिटी है तो टॉमी इज ए टॉमी इज ए पेट डॉग इसमें टॉमी जो है वो एक प्रॉपर नाउन है आई लव इंडिया इंडिया जो है एक कंट्री का नेम है तो इसमें इंडिया जो है वो प्रॉपर नाउन है थर्ड वन इज कलेक्टिव नाउन कलेक्टिव नाउन मीन्स नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पर्सन थिंग्स taken together and spoken of as one whole means collection of persons and collection of things unko ek naam diya gaya hai number of persons number of persons ko ek naam diya gaya hai collectively and number of things collectively unko ek naam diya gaya hai chaliye example se samajhte hain like crowd group of people 
that means crowd collection of ships fleet group of working people team unko hum team bolte hain family is a collective noun and it's a group of members in relationship family चलिए सेंटेंसेस से समझते हैं लाइब्रेरी ऑफ बुक्स तो यह लाइब्रेरी ऑफ बुक्स में लाइब्रेरी जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है जहां पे कलेक्शन ऑफ बुक्स है लाइब्रेरी नेक्स्ट वन इज फ्लीट ऑफ कार्स एंड शिप्स हियर फ्लीट फ्लीट वर्ड जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है थर्ड वन इज पैनल ऑफ डॉक्टर्स एंड जजेस पैनल जो वर्ड है वो एक कलेक्टिव नाउन है हर्ड ऑफ काउज एंड कैटल हियर हर्ड हर्ड वर्ड जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है फोर्थ वन इज एब्स्ट्रेक्ट नाउन एब्स्ट्रेक्ट मीन्स इट इज यूजली द नेम ऑफ अ क्वालिटी एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द एब्जेक्ट ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स टू लाइक किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वालिटी उसका एक्शन उसका स्टेट उसको हम बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइक क्वालिटी क्या हो सकती है क्वालिटी जैसे काइंडनेस हो गई गुडनेस हो गई किसी भी पर्सन uh, की गुडनेस क्या है डार्कनेस हो गई वाइटनेस हो गई ब्राइटनेस विजडम ब्रेवरी ऑनेस्टी ये सब क्या है क्वालिटीज और ये क्वालिटीज जो हैं वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं एक्शन कोई भी एक्शन जैसे लाफ्टर थेफ्ट मूवमेंट जजमेंट ये क्या है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है थर्ड वन इज स्टेट आपकी जो लाइफ की स्टेट है लाइक चाइल्डहुड स्लीप डेथ यूथ पॉवर्टी ये सब क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं चलिए एग्जाम्पल्स में देखते हैं लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल में स्ट्रगल वर्ड जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है सेकेंड वन इज शे इज रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हियर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ए एब्स्ट्रैक्ट नाउन थर्ड वन इज शी फाउंड हिम गिल्टी गिल्टी इज ए एब्स्ट्रिक्ट नाउन मैरी टॉक्स इन हर स्लीप स्लीप जो वर्ड है दैट इज ए एब्स्ट्रिक्ट नाउन फिफ्थ वन इज मेटीरियल नाउन मेटीरियल लाइक These are the name of objects or materials which are not created by human. जो man made ना हो और name of ऑफ object from which we can make something. Like किसी भी object का name जिसे हम कुछ बना सकते हैं चलिए example से देखते हैं For example, जैसे milk है water, rain, ये सब natural things है like silver, sand, gold, jute. रबर कॉटन सनलाइट ये सब नेचुरल है तो ये क्या है मेटीरियल नाउन और इनसे हम कुछ बना सकते हैं वी कैन मेक समथिंग लाइक मिल्क से हम कुछ बना सकते हैं राइट right? चलिए सेंटेंसेस में देखते हैं फर्स्ट वन इज गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल तो गोल्ड इज ए प्रेशियस मेटल यार गोल्ड जो है वो एक मेटीरियल नाउन है शी टॉट अस टू मेक केन चेयर तो हियर केन इज ए मेटीरियल नाउन बेड इज मेड ऑफ वुड वुड जो है वो एक मेटीरियल नाउन है नॉट ए मैन मेड माई क्लॉथ आर मेड ऑफ कॉटन हेयर कॉटन इज ए मेटीरियल नाउन सो ये दिस इज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन को कवर किया है और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रनाउन कवर करेंगे सो स्टे इन टच एंड कीप ऑन वॉचिंग डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट कि आप अपडेटेड वीडियोज 
देख सकें सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वीडियो में कमेंट में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं सो ऑल द बेस्ट थैंक यू